അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ നമ്മുടെ റൈറ്റിംഗ് ആണ് റൈറ്റിംഗ് ആണ് ശ്രമിക്കുന്നത് പ്ലീസ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ വിൽ ബി ഇൻ മലയാളം യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ ലിങ്ക് ഫോർ ദി ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷൻ ഓഫ് ദ സെയിം വീഡിയോ ഇൻ ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബിലോ So we suggest you to watch English videos for OIT success. Writing is the most challenging thing to do with the students in the or mail and the experience of the students in the or mail. The case is the most challenging thing to do with the students in the or mail. If you are a beginner, you will be able to do it with the beginners. It is an advanced session. It is not an introduction to the basics of writing and writing. നമ്മൾ നേരിട്ട് കേസ് നോട്ടിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത് കാരണം നമ്മൾ രണ്ടും കൂടെ ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി നേരം എടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റു വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നതായിരിക്കും ഇത് ഒ ഇ ടി വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഒഫീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന കേസ് നോട്ടാണ് ആധികാരികമായിട്ടുള്ള കേസ് നോട്ട് തന്നെയാണ് ഒ ഇ ടിക്ക് അതിന് താങ്ക്സ് പറയുന്നു ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവാദം തന്നിരിക്കുന്നതിന് ഞാൻ അതിന്റെ കേസ് നോട്ട് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ നിങ്ങളെ ജേക്ക് പീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കേസ് നോട്ട് ഇതിന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഒന്ന് സ്കൂളിൽ നിന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നഴ്സിനുള്ള കത്താണ് രണ്ടാമത്തേത് പലരും പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഒത്തിരി ഡേറ്റുകളും വർഷങ്ങളും വിസിറ്റുകളും ഉണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് സമറൈസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതാണ് മേജറായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പാരഗ്രാഫ് എങ്ങനെ ആക്കണം എന്ന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പ്രശ്നം പറഞ്ഞത് ഒത്തിരി ഡേറ്റുകൾ ഒത്തിരി വർഷങ്ങൾ ഒത്തിരി വിസിറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മള് കേസ് നോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചു മിനിറ്റ് വായിക്കാനുണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കുമോ ആരംഭം മുതല് മൊത്തം വായിക്കാനല്ല ഞാൻ പറയുന്നിടത്ത് നിർത്താം you must write your answer for the writing subtest in the writing answer booklet you must not remove oit material from the test room occupational english test writing subtest nursing time allowed uh, reading time 5 minute writing time 40 minute read the case note and complete the writing tax which follows okay reading time 5 minutes adine kurichu ningalku ariyam andare penaya pencil onnu upayogikkanilla eludanilla ennu ningalku ariyam adu kaniyumbol 40 minute aanu eludanulladu adile njan parayi 5 minute reading nu upayogichu kenne ningalku ariya answer booklet idu pole oru sadhanam aanu ഇതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പേജ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസിന് പേജ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ട് പേജുകൾ ഇങ്ങനെ സാമ്പിൾ ആൻസർ ലൈൻ ഇട്ട പേജുകളാണ് അതിന്റെ ഒരു പുറം മാത്രം എഴുതാനുള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്ന അഞ്ച് മിനിറ്റും കൊണ്ട് നിങ്ങളെ മൈൻഡിൽ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ടാക്കുക അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡില് നമുക്ക് സ്പേസ് ഫോർ റഫ് വർക്ക് റഫ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് തന്നെ ഉണ്ട് ഈ പേജ് നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഇനി ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ അഞ്ചോ മിനിറ്റ് എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല കൃത്യമായ ഒരു പ്ലാൻ സ്കെച്ച് സ്കേമ അവിടെ ഉണ്ടാ എഴുതുക അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പിന്നീട് നമുക്ക് ഒത്തിരി സമയം ലാഭിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു മൂന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് മിനിറ്റോ അഞ്ചു മിനിറ്റ് വരെ എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയും എന്നാലും ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മിനിറ്റ് എങ്കിലും എടുത്ത് നിങ്ങൾ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ആ സ്കേമ ഇവിടെ അങ്ങ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ആ പാരഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാണെന്നും എത്ര പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ടെന്നും എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ കിട്ടും അത് മെന്റൽ മൈൻഡ് മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് വേറെ നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു സെഷൻ എടുക്കാം അതൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ റീഡ് ദ കേസ് നോട്ട്സ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് വിച്ച് ഫോളോസ് റീഡ് ദ കേസ് നോട്ട്സ് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ നാല് ചോദ്യങ്ങളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഞാൻ എസ് ബാറിന്റെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കാണുക സെഷൻ കൂടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഇടയ്ക്ക് കാണുന്ന നല്ലതാണ് കാരണം ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന ഏതാനും കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു അവസാനം പറയുന്നുണ്ട് എക്സ്പാൻഡ് ദ റെലവെന്റ് കേസ് നോട്ട്സ് നമ്മുടെ ദൗത്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കേസ് നോട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ യൂസ് ലെറ്റർ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പം ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ലെറ്റർ ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഇസ്ബാറിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ഇന്റർനാഷണലി അക്സെപ്റ്റഡ് മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽസിന്റെ ലോകം മുഴുവൻ അംഗീകരിച്ച ഏറ്റവും നല്ല ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഇസ്ബാർ എന്ന ആ സെഷനിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് അപ്പം നി
ഈ വേൾഡ് കൗണ്ടിൽ പെടുകയില്ല ബോഡി ഓഫ് ദ ലെറ്റർ മാത്രമേ പെടുകയുള്ളൂ അത് എവിടെ മുതൽ എവിടെ വരെയാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രീവിയസ് സെഷൻസില് അപ്പൊ വൺ എയ്റ്റി ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് കുറവ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് വൺ എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ ഒരു നിഗമനം ടു ഹൺഡ്രഡ് വേർഡ്സിൽ ഒത്തിരി മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറവോട്ട് മുമ്പോട്ടോ പോകാം എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ടു ഹൺഡ്രഡ്സിനൊക്കെ ഒത്തിരി മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇറലവൻ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സാധ്യതയാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് വേർഡ് കൗണ്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പൊ നാല് ചോദ്യങ്ങളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മൾ ഈ കേസിനോട്ട് വായിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിൽ കൊണ്ടിട്ടുണ്ട നാല് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഒരു പേനയും പേപ്പർ കയ്യിലെടുത്തുള്ളത് ഒന്ന് കുറിച്ച് വെക്കുന്ന നല്ലതാണ് അതായത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഹു ആർ യു റൈറ്റിംഗ് ടു നിങ്ങൾ ആർക്കാണ് കത്തെഴുതുന്നത് നമുക്കറിയാലോ ആർക്കാ എഴുതുന്നതെന്നാണ് ആദ്യം അറിയേണ്ടത് അല്ലെ ഒരു കത്തെഴുതണമെങ്കിൽ തന്നെ ആർക്കാ എഴുതുന്നതെന്ന് അറിയാണ്ട് എഴുതിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ എനിക്കാ നിങ്ങൾ എഴുതുന്നതെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ആയിരിക്കുകയല്ല നിങ്ങളുടെ ഒരു സുഹൃത്തിന് നിങ്ങൾ കത്തെഴുതുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു സുപ്പീരിയറിന് നിങ്ങൾ കത്തെഴുതുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു വീട്ടിലുള്ള ഒരാൾ കത്തെഴുതുന്നത് അപ്പം എല്ലാം ആർക്ക് എഴുതുന്നു എന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഹു ആർ യു റൈറ്റിംഗ് ടു എന്നുള്ളതാണ് അതെവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിലേക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആർക്ക എഴുതുന്ന ഇപ്പം അത് കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ളത് What is their job role? What is their 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 job role? designation? Avarade, Writing task. Avarade position Avarade position 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 doctor, aana, nurse, aana, superintendent. Avarade position aana, nolladu, avarade position nolladu, identify yana. Avarade position? Designation Hi. University, University practice ah, uh, University nurse. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ് ഭാഗം മുഴുവൻ എന്താ ഇവിടെ ടൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ മുതലുള്ള ഈ സംഭവങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക അത് കോപ്പി ആൻഡ് പേസ്റ്റ് അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി വേറെ ഒന്നും അതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാനില്ല അതിനകത്ത് അപ്പർ കേസ് ആ ക്യാപിറ്റൽ ആവണമെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ എഴുതുക ലോവർ കേസ് ആവണമെങ്കിൽ ലോവർ കേസ് എഴുതുക അവിടെ ഒഴിവാക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇടയ്ക്ക് കാണുന്ന കൊമ ഇല്ലേ അത് മാത്രം അങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയേക്കണം അത് ആവശ്യമില്ല അഡ്രസ്സിൽ ഇടയ്ക്കുള്ള കോമകൾ ഒഴിവാക്കിയേക്കുക വേറെ ഒന്നും ഒഴിവാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പി ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാകും ഇനിയിപ്പം വാട്ട് ഈസ് യുവർ റോൾ ഇൻ ദ പേഷ്യൻസ് കെയർ നിങ്ങൾ ആരാണ് ഹു ആർ യു ഞാൻ ഇസ്ബാറിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ആദ്യം നിങ്ങൾ ആർക്കാണ് എഴുതുന്നത് ആളുടെ തസ്തിക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡെസിഗ്നേഷൻ തസ്തിക അല്ലേ തസ്തിക എന്നായിരിക്കും ആ ആളുടെ ഡെസിഗ്നേഷൻ എന്താണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അത് കഴിയുമ്പം ഹു ആർ യു നിങ്ങൾ ആരാണ് ഈ പേഷ്യന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഡെസിഗ്നേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് അപ്പൊ ആരാണ് നിങ്ങള് അതെവിടെയാ കാണാൻ പറ്റുന്നേ അത് നോട്ട്സ് തുടങ്ങുമ്പോഴേ ഉണ്ട് നോട്ട്സ് തുടങ്ങുമ്പോഴേ ഉണ്ട് അപ്പൊ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് നേരെ നമ്മള് ഇങ്ങോട്ട് ആരംഭത്തിലേക്ക് വരണം നോട്ട്സ് തുടങ്ങുന്നിടത്ത് തന്നെ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യു ആർ എ നേഴ്സ് അറ്റ് എ ബോർഡിംഗ് സ്കൂൾ അല്ലെ അപ്പൊ ബോഡി സ്കൂൾ ആന്ന് പറഞ്ഞു അത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സ്കൂൾ യു ആർ എ നേഴ്സ് അറ്റ് എ സ്കൂൾ അല്ല യു ആർ എ നേഴ്സ് അറ്റ് എ ബോർഡിംഗ് സ്കൂൾ കേട്ടോ അതിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം ഞാൻ പറയാം പിന്നീട് കേസ് നോട്ട് സെലക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന് വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അത് കഴിയുമ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെറ്റർ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ യു ആർ റൈറ്റിംഗ് നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന ലെറ്റർ ഏത് തരത്തിലുള്ള ലെറ്ററാണ് അതെവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുക അതായത് മോസ്റ്റ് റീസെന്റ് അതായത് ഏറ്റവും റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിന് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള സ്ഥലത്താണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക അതായത് ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ അത് എവിടെയാ വരിക ഇതാണല്ലേ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ആർക്ക് എന്ത് ലെറ്റർ ആയ ലെറ്റർ എഴുതുന്നതിന്റെ നേച്ചർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പർപ
അന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് അവർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും വീഡിയോ ഉള്ളത് കേട്ടോ ടു യൂണിവേഴ്സിറ്റി മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് മോണിറ്റർ ആൻഡ് ഓർഗനൈസ് സ്പെഷ്യൽ എക്സാം അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതിപ്പോ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഒരു ഇതൊരു സെന്റൻസ് ആക്കണം എന്ന് വെച്ചോ എങ്ങനെ എഴുതാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് റിക്വസ്റ്റ് എഴുതാം അവസാന റിക്വസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ അവസാനത്തെ ഭാഗമാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം എന്താ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടേ എന്താ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടേ പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ എല്ലാം കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് എന്താ വരിക ഇതെല്ലാത്തിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റുഡന്റ് കൺസേൺ അബൌട്ട് ട്രാൻസിഷൻ അപ്പൊ സ്റ്റുഡന്റ് എന്നുള്ള എന്ത് എഴുതാം എന്താണെന്നുള്ളതിന് പേര് എഴുതുക ആ ജയക്ക് ആണെങ്കിൽ ജയക്ക് പീറ്റർ സണ്ണാണ് പീറ്റർ സണ് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടാമത് അവസാനം എഴുതുകയായത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം അല്ല എഴുതുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഓൾറെഡി റിയൽ ലൈനിൽ നിങ്ങൾ ഫുൾ നെയിം എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നെയിം എഴുതാവുന്നതാണ് പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് നെയിം എഴുതുക ആസ് യു ലൈക്ക് ഇവിടെ പതിനെട്ട് വയസ്സായത് കൊണ്ട് സെക്കൻഡ് നെയിം എഴുതാം ജയക്ക് പീറ്റേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ പീറ്റേഴ്സൺ അത് കഴിയുമ്പോഴോ ഇവിടെ പേരിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത എന്നായിരിക്കും ബോബൻ ആയിരിക്കും യൂണിവേഴ്സിറ്റി and about living independently and about, about living independently independent nu parayna adjective aanu adine nammal adverb aakkuvaanu adverb aakkumbo living kaiyittu varuvathu eppodum adjective idinu umbum varum verb nu umbum varum adverb verb kaiyittu varuvu appo independent living nalla adjective verb aayi appo living independently ennu parayumbo adverb aayi l y r thappo adverb aayi അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇതേ സെയിം സെന്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതിയത് പക്ഷെ ശരി ഒന്ന് പാരാഫൈസ് ചെയ്തു പാരാഫൈസിംഗ് എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറില്ലേ ഇതിനാണ് പാരാഫൈസിംഗ് എന്ന് പറയുക ജയ്ക്ക് ഈസ് കൺസേൺ അബൌട്ട് ട്രാൻസിഷൻ ടു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് അബൌട്ട് ലിവിങ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി ഒരു സെന്റൻസ് ആയി പക്ഷെ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവിടെയുള്ള ഷോർട്ട് നോട്ട് നമ്മൾ കേസ് നോട്ട് അല്ല കോപ്പി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് തന്നെ പറയണ്ടേ അത് കഴിയുമ്പോൾ റിക്വസ്റ്റ് പറയണം ഇതിപ്പോ ഇതിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള കേസ് നോട്ട് മുഴുവൻ കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകും പക്ഷെ ഞാൻ ഫോക്കസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ആദ്യം ഈ റിക്വസ്റ്റ് പാർട്ട് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്നെ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഈ കാര്യങ്ങളാണ് മോണിറ്ററിംഗ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസിംഗ് സ്പെഷ്യൽ എക്സാം അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഇത് എങ്ങനെ വേണേലും എഴുതാം ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഗ്രേറ്റ്ലി അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ഇഫ് യു കുഡ് എന്നൊക്കെ തുടങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ ഐ വുഡ് ഗ്രേറ്റ്ലി അപ്രീഷിയേറ്റ് ഇഫ് യു കുഡ് മോണിറ്റർ അങ്ങനെ എഴുതാം ഐ വുഡ് ഗ്രേറ്റ്ലി അപ്രീഷിയേറ്റ് ഇറ്റ് എന്ന് വേണേ പലപ്പോഴും ഇറ്റ് എഴുതാറുള്ള പലരും അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഗ്രേറ്റ്ലി അപ്രീഷിയേറ്റ് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ വുഡ് ഗ്രേറ്റ്ലി അപ്രീഷിയേറ്റ് ഇറ്റ് ഐ വുഡ് ഗ്രേറ്റ്ലി അപ്രീഷിയേറ്റ് ഇറ്റ് ഇഫ് യു കുഡ് മോണിറ്റർ മോണിറ്റർ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ എന്തിനാ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന സാധാരണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം വന്നതിനകത്തല്ലേ കാരണം ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്നല്ല ആൻഡ് മേക്ക് സ്പെഷ്യൽ എക്സാം അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എൻഷുവർ സ്പെഷ്യൽ എക്സാം അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് എന്തും പറയാം ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഗ്രേറ്റ്ലി അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഗ്രേറ്റ്ലി അപ്രീഷിയേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ വുഡ് ഗ്രേറ്റ്ലി അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ഇഫ് യു കുഡ് മോണിറ്റർ ഹിസ് കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് എൻഷുവർ സ്പെഷ്യൽ എക്സാം അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാനിത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞ എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യാനില്ല ഇത് തന്നെ ഒന്ന് ശരിക്ക് ഒന്ന് ശരിപ്പെടുത്തി എന്ന് പറയണേ ഒന്ന് മനയാക്കി അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി പാരാഫൈസ് ചെയ്ത് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ സെന്റൻസുകൾ ആക്കിയാൽ മതി പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ഉടത്തും പുറത്തു പോയി ഒന്നും കൊണ്ടിട്ട് ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം സെന്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാമെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്ന് ക്ലബ് ചെയ്ത് കമ്പയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുള്ള
ആരംഭത്തിലേക്ക് ചെല്ലാം ഇനി ഇപ്പൊ കേസ് നോട്ടിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകാം എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടാത്തത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട അല്ലെ അപ്പം വേണ്ടത് എന്താണ് വേണ്ടാത്തത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നേരത്തെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിക്കുക അതായത് ആ കേസ് നോട്ടിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള കേസ് നോട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാം നമുക്ക് ഒന്ന് റെലവന്റ് കേസ് നോട്ട് എന്ന് പിന്നെ ഒന്ന് നോട്ട് റെലവന്റ് പിന്നെ ചിലതൊക്കെ സെമി റെലവന്റ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം ഇനിയിപ്പോ വേൾഡ് കൗണ്ട് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെമി റെലവന്റ് ചേർത്താലും പീനലൈസ് ചെയ്യല പക്ഷേ വേൾഡ് കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ സെമി റെലവന്റ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സെമി റെലവന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊക്കെ റെലവന്റ് ആണോ എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം പക്ഷെ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമല്ല അതേസമയം റെലവന്റ് കാര്യങ്ങൾ കേസ് നോട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പീനലൈസ് ചെയ്യും നമുക്ക് സ്കോർ പോകും അതുപോലെ തന്നെ നോട്ട് റെലവന്റ് കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാലും സ്കോർ പോകും അത് പീനലൈസ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മള് റെലവന്റ് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ആദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം ഇതാണ് ഈസ് ദിസ് കേസ് നോട്ട് റെലവന്റ് ടു ദ കറന്റ് സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെ കണ്ടീഷൻ ഈസ് ദിസ് കേസ് നോട്ട് റെലവന്റ് ടു ദ കറന്റ് സിറ്റുവേഷൻ അതായത് ഈ കണ്ടീഷൻ ഈ സിറ്റുവേഷൻ ഈ രോഗിയുടെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്ന ആൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ ഇത് റെലവന്റ് ആണോ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളൊരു കൊച്ചിനെയും കൊണ്ട് പരീക്ഷയുടെ ടെൻഷൻ ആണെന്നും പറഞ്ഞൊരു കൺസൾട്ടന്റിന്റെ അടുത്ത് ഡോക്ടറെ അടുത്തോ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടിയല്ലേ എന്ന് പറയാം പരീക്ഷയ്ക്ക് ടെൻഷൻ ആണ് തലേ ദിവസം നമ്മുടെ ബാത്റൂമിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അസ്വസ്ഥയാകുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല ഭയങ്കര എക്സാം ഫിയർ അപ്പൊ പൊതുവെ അവരെന്താ ചെയ്യുക എക്സാം ഫിയർ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവോ ഇല്ല പിന്നെ വേറെ നിങ്ങൾ നോർമൽ ആയിട്ട് ബലാബിറ്റേറ്റ് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യണോ വേണ്ട പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വല്യപ്പന് എക്സാമിനേഷന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമോ ഇല്ല അപ്പൊ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പുള്ളിക്ക് വന്നിട്ട് പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് മനസ്സിൽ പ്രസന്റിംഗ് കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞ കഴിയുമ്പോഴേ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിൽ കരുതുക അങ്ങനെയുള്ള ആരോട് ഡോക്ടർ എന്തായിരിക്കും ചോദിക്കുക അല്ലെ നിങ്ങളാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ചോദിക്കുക ഹെറിഡിറ്ററി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്തോ ആ എത്ര നാളായി തുടങ്ങിയിട്ടെന്ന് ചോദിക്കും അന്നേരം അവര് സ്ഥിരമായിട്ട് പറയുന്ന എക്സാം തുടങ്ങുമ്പോഴും എക്സാമിന് തൊട്ട് മുമ്പാ തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ അപ്പം ബാക്കി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടെന്ന് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഊഹം കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഈസ് ദിസ് കേസ് നോട്ട് ലെവൻ ടു ദ കറന്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഈ പറയുന്ന ഞാൻ കാണുന്ന ഈ ഒരു കേസ് നോട്ട് ഞാൻ വായിക്കുന്ന കേസ് നോട്ട് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു രോഗത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരാളുടെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് ഈ രോഗാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം മനസ്സിലാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള ഒരു കേസ് നോട്ടാണോ രണ്ടാമത് ചോദ്യം വിൽ വിൽ ദിസ് കേസ് നോട്ട് എഫക്ട് ഹൗ ദ റീഡർ കണ്ടിന്യൂസ് കെയർ ഫോർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് വിൽ ദിസ് കേസ് നോട്ട് എഫക്ട് ഹൗ ദ റീഡർ കണ്ടിന്യൂസ് കെയർ ഫോർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് അതായത് പേഷ്യന്റിനെ കെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ടുള്ള കെയർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കേസ് നോട്ട് ഉപകാരപ്പെടും ഈ കേസ് നോട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ എഴുതുന്നതുകൊണ്ട് ഉപകാരപ്പെടും അപ്പം നമ്മൾ അത് നോക്കി പോവുകയാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ചോദ്യത്തില് അതായത് ഒന്ന് ഇത് റെലവന്റ് ആണോ ഈ കണ്ടീഷനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ കേസ് നോട്ട് റെലവന്റ് ആണോ രണ്ടാമത്തേത് ഈ കേസ് നോട്ട് ഞാൻ ലെറ്ററിൽ എഴുതുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു സെന്റൻസ് ആക്കി എഴുതുന്നതുകൊണ്ട് ഈ പേഷ്യന്റിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള കെയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വായിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമോ ഈ രണ്ട് ചോദ്യത്തില് രണ്ട് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നോയാണെങ്കിൽ അത് നോട്ട് റെലവന്റ് ആണ് അത് ഒരിക്കലും ഉൾപ്പെടുത്തരുത് അതേസമയം ഏതെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഈ രണ്ട് ചോദ്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം അതായത് ഈ കണ്ടീഷനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ കേസ് നോട്ട് സഹായിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ രോഗിയെ മുന്നോട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ കെയർ ചെയ്യാൻ ഈ കേസ് നോട്ട് സഹായിക്കുമെന്നാണെങ്കിൽ എഴുതണം ആദ്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ചോദ്യം എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഓരോ കേസ് നോട്ടും നിങ്ങൾ അത് ചോദിക്കണം സ്വയം ഓക്കെ ഒരെണ്ണത്തിന് ആൻസർ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പോകാം അത് ഓക്കെ റൈറ്റ് ഇട്ടിട്ട് പോകാം അല്ലാത്തതൊക്കെ റോങ് ടിക്ക് മാർക്ക് ചെ
ജേക്ക് പീറ്റേഴ്സൺ പേര് റെലവെന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഗ്രീൻ ഇട്ടേക്കാം യെസ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തോ വേണം ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് വേണം കാരണം അത് റേ ലൈനിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാലോ അല്ലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ബേസിക് ഇതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് റേ ലൈനിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ എഴുതുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് പിന്നെ ഈ അഡ്രസ് വേണോ വേണ്ട പൊതുവെ ഒരു പേഷ്യന്റ് അഡ്രസ് നമ്മുടെ ലെറ്ററിൽ ആവശ്യമില്ല ഇത് ഈ സ്റ്റുഡന്റിന്റെ സ്കൂളിന്റെ അഡ്രസ് ആണ് അതിന്റെ ആവശ്യം വേണ്ടി വരുന്നില്ല പിന്നെ പോകുന്നത് സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഏതാണ് ഇവിടെ ബോർഡിംഗ് സ്കൂളിന്റെ നേഴ്സ് ആണെന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ഇവിടെ ബോർഡിംഗ് സ്കൂൾ വീണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷം ബോർഡിംഗ് സ്കൂളിലെ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ബോർഡിംഗ് സ്കൂളിലെ ഒരു നേഴ്സ് എഴുതുമ്പോൾ പിന്നെ ബോർഡിംഗ് സ്കൂളിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണെന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അതായത് നിങ്ങളിപ്പോ പറയാ നിങ്ങൾ എന്നതാണ് ഒരു ഒരു ക്യാൻസർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ആ പേഷ്യന്റ് ഇവിടുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റ് എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ക്യാൻസർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇത്രയും കാലം ചികിത്സയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പേഷ്യന്റ് പിന്നെ ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റ് ആണെന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ വേണ്ട അപ്പൊ അത് ഇറലവന്റ് ആണ് അല്ലെ യെസ് പിന്നെ പേരന്റ് പേരന്റ്സ് വർക്ക് ആൻഡ് ലീവ് എബ്രോഡ് ബോഡി സ്കൂളിലാന്ന് പറയുമ്പം അത് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണോ സാധാരണ ഗതിയിൽ സാധാരണ ഇതിൽ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പേരന്റ്സിന്റെ വർക്കും ഇവന്റെ പ്രശ്നമായിട്ട് അത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അഞ്ചു മിനിറ്റ് വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു ജനറൽ ഐഡിയ ഉണ്ടാകും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന സെലക്ഷൻ നമ്മളത് വായിച്ചു പോകേണ്ട ആ സമയം എടുത്തില്ല അതുകൊണ്ട് വേസ്റ്റ് ആക്കേണ്ട എന്ന് ഓർത്ത് കേട്ടോ കാരണം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഹെയർ ലോസ് ആണ് പ്രശ്നമൊന്നും അല്ലേ ഹെയർ ലോസ് ആണെന്നും പിന്നെ എക്സാമിനേഷന്റെ ആങ്സൈറ്റി എക്സാം തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ആ പ്രശ്നം കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എക്സാം ബന്ധപ്പെട്ട സ്ട്രെസ്സും ആങ്സൈറ്റിയും കാരണം ഹെയർ ലോസ് ഉണ്ടാകും അത് കഴിയുമ്പോൾ ഫാദർ മേൽ പാറ്റൺ ബോൾഡ്നെസ് ഓൺസെറ്റ് ഇൻ ഫിഫ്റ്റീസ് അതായത് അപ്പന് അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓരോ തലമുടിയൊക്കെ പൊടിയാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു വേണോ അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് എൺപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞൊക്കെ പൊടി പൊടിയുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നതല്ലേ അത് ഈ മോന്റെ എക്സാമിനേഷനുള്ള സ്ട്രെസ്സുമായിട്ട് വല്ല ബന്ധമുണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് ഡിപ്രഷൻ നാപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോ അമ്മയ്ക്ക് ഡിപ്രഷൻ തുടങ്ങി അത് വേണോ അത് ഇതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല കാരണം ഇവിടെ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഡിപ്രഷൻ ഡേ അത് പറയാൻ കാരണം നിങ്ങളെ അഞ്ചു മിനിറ്റത്തെ വായനയിൽ ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഡിപ്രഷൻ ഇവിടെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നറിയോ കൺഫേംഡ് അല്ല എന്നാണ് അതായത് ഡിപ്രഷൻ കൺഫേംഡ് അല്ല ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടെന്നോ ഉറപ്പില്ല അതുകൊണ്ട് മോന് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ പിന്നെ അമ്മയുടെ ഡിപ്രഷൻ ഇവിടെ കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ നോൺ സ്മോക്കർ ആണ് പുക വലിക്കാത്തതുകൊണ്ട് എക്സാമിനേഷൻ പേർ കൂടും സിഗരറ്റ് വലിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഇല്ല അപ്പൊ പിന്നെ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉള്ളത് ഇവിടെ ഒരു ഡ്രിങ്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഒരു പ്രശ്നം പറയുന്നുണ്ട് ട്വന്റി യൂണിറ്റ്സ് ആൽക്കോഹോൾ പെർ വീക്ക് പക്ഷെ അത് ആവശ്യമുള്ളതാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷെ ഇവിടെ അതിനപ്പുറം ട്വന്റി എയ്റ്റ് യൂണിറ്റ്സ് പെർ വീക്ക് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ അഞ്ചു മിനിറ്റത്തെ വായനയിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും അപ്പൊ പിന്നെ ഇതിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ ചേട്ടൻ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഇരുപത്തെട്ട് അല്ലെ ചേട്ടനുള്ള പനിയന് നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇരുപത്തെട്ട് യൂണിറ്റ് ഉള്ളവനല്ലേ മുടിക്കൻ ഇരുപത് യൂണിറ്റ് പോട്ടെ പിന്നെ കറാട്ടെ ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് ഉണ്ട് അവൻ രാവിലെ കുളിക്കാൻ പോയ ഒന്നര മണിക്കൂർ കുളിക്കും പിന്നെ എന്നതാ ഏഹ് നീന്താൻ പോയ അവനവിടെ നീന്തി കിടക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ വേണ്ട അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇത് മുഴുവനും അങ്ങ് ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ നമ്മള് പേർപ്പസ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതും പേർപ്പസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ പറയാത്ത ഒരു സെഷൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നടത്തി അതിന്റെ ഒരു അരമുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഒരു പേർപ്പസിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ഇൻട്രഡക്ഷനെ കുറിച്ച് മാത്രമുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടെ
അപ്പൊ അത് വേണം എറ്റിയോളജി നോട്ട് കൺഫേംഡ് വേരിയസ് പോസിബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ വേണോ വേണം വേണ്ട എന്നൊരു രണ്ടോ അഭിപ്രായം ഉണ്ട് നമുക്കത് നോക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് വേണ്ട വേണം വേണ്ട വേണം എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് താഴോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ നോക്കാം ട്രീറ്റ്മെന്റ് സമ്മറിയിൽ വരുമ്പോൾ വേറെ എന്താ പറയാണ്ടോ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ വേണ്ട വേണ്ട ഞാൻ കൺഫേം ചെയ്ത് പറയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് വേണ്ടതെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് വേണ്ടെന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സമ്മറിയിലേക്ക് വരികയാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് സമ്മറിയിലേക്ക് വരുമ്പോ എന്താണ് ഇവിടെ വീണ്ടും പറയുന്ന എന്നാ പ്രസന്റ് വെത്ത് അതും ഇതുമായിട്ട് വല്ല വ്യത്യാസം വല്ലതും ഉണ്ടോ കേരളോസ് പ്രസന്റിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അതായത് ഇതിന്റെ സെയിം റിപ്പീഷൻ ആയി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഏതാ ഈ സംഭവം ഏ ഇത് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന അതേ റിപ്പിറ്റേഷൻ അപ്പൊ റിപ്പിറ്റേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ മനഃപൂർവ്വം അവർ തരും അത് ഈ ഡേറ്റ് അനുസരിച്ച് ഓരോ വിസിറ്റും സെക്കൻഡ് വിസിറ്റിൽ നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ പ്രസന്റിംഗ് കംപ്ലൈന്റ് എന്ന ഒരു ഹെഡിങ്ങിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മാർച്ചിലാണ് അല്ലെ പിന്നെ ഓൺസെറ്റ് ഇത് എവിടെയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് എന്നാന്ന് അറിയാലോ ആ നോട്ട് ഷുവർ നോട്ട് കൺഫേം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കൂൾ ഇൻസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പക്ഷെ പേഷ്യന്റ് തന്നെ പറഞ്ഞു നോട്ട് എ മേജർ തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ലെന്ന പേഷ്യന്റ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ പിന്നെ അത് റെലവന്റ് ആണോ അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഇത് റെലവന്റ് അല്ല ഈ സംഭവങ്ങള് ഇവിടെ ആരുടെയോ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ട് പറയില്ല ഇവിടെ എന്നാന്ന് അറിയാം ഇവിടെ ഇത് റെലവന്റ് അല്ലാത്ത എന്തുകൊണ്ടാ ഇവിടെ റിപ്പിറ്റേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റെലവന്റ് ആയത് കേട്ടോ അത് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത് റെലവന്റ് ആകാത്തത് വേണ്ടാത്തത് കാരണം റിപ്പിറ്റേഷൻ ആണ് ആ റിപ്പിറ്റേഷൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം റെഫറൽ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ആവശ്യമുണ്ടോ അല്ല ട്രൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആവശ്യമുണ്ടോ വേണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്കിക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ഓൺസെറ്റ് ബുലിങ് ഇൻസിഡന്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എറ്റിയോളജി കൺഫേംഡ് വേരിയസ് പോസിബിലിറ്റീസ് ആവശ്യമില്ല എറ്റിയോളജി നോട്ട് കൺഫേംഡ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സെന്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യം വരും എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതൊരു സെമി ഇതുപോലെ ആവശ്യം വരും നിങ്ങൾക്ക് കാരണം നീ ആള് റെഫർ ചെയ്യൂ അല്ലെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് റെഫർ ചെയ്യുവാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് മെയിൻ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിനകത്തെ ടോപ്പ് വേർഡ്സ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചേ ഇവിടെ ഒരു വേർഡ് ഉണ്ട് എന്താണത് പ്രസന്റഡ് അല്ലെ നമ്മൾ ഒരു സീക്വൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എല്ലായിടത്തും ഞാൻ സീക്വൻസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറയാറുള്ളത് പോലെ ഇവിടെ ഞാൻ സീക്വൻസ് പറയാൻ പോവുകയാണ് ഇത് ഈ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒരു ഡയഗ്നോസിസ് നടക്കുന്ന അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് കാരണം ഈ എയർലോസും കൊണ്ട് വന്നു അവിടെ എന്നെ കാരണം നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നു പക്ഷെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ആളെ റെഫർ ചെയ്ത് അല്ലെ ആളെ റെഫർ ചെയ്തു അത് കഴിയുമ്പോഴോ ട്രൈക്കോളജിസ്റ്റിന് റെഫർ ചെയ്തു നോ എറ്റിയോളജി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് അവിടെയും കാരണങ്ങളൊന്നും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടന്നു പക്ഷെ കാരണങ്ങളൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയോ കണ്ടുപിടിച്ചില്ല എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്തു പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു മരുന്ന് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു അത്യാവശ്യം ചില മരുന്നൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് മരുന്ന് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു പേഴ്സണാലിറ്റി ചേഞ്ചസ് സംഭവിച്ചു അഗ്രേഷൻ സംഭവിച്ചു സ്ലീപ്പ് ലോപ്പ് സംഭവിച്ചു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോയി എന്ത് പറ്റി മെഡിക്കേഷൻ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു അപ്പൊ അതിന് ഞാനൊരു സീക്വൻസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് കാണുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാ ഇനി ഇപ്പൊ പി പി ടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ അറിയത്തില്ലാത്തവർക്കൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പഠിക്കാൻ കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങെടുക്കുകയാണ് പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെയാണ് സീക്വൻസ് മെയിൻ വേർഡ്സ് ഇവിടെ നിന്ന് മതിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്
ആണോ മനസ്സിലായോ നോ എപ്പിയോളജി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ആ ടെസ്റ്റ് ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ നടത്തി ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാ പക്ഷെ ഒന്നും സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ശരിയല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ ഊഹത്തിൽ അത്യാവശ്യം തോന്നിയ പോലെ ഇച്ചിരി പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്തു സാറിന് ഡോക്ടർമാർ ചെയ്യുന്ന പോലെ മരുന്നൊന്ന് ക്ഷമിച്ചു നോക്കാന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ തൽക്കാലം ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ മരുന്നൊന്ന് ക്ഷമിച്ചു നോക്കാന്ന് വെച്ചു അടുത്ത എന്ത് പറ്റി അത് കഴിയുമ്പം പേഴ്സണാലിറ്റി ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് അഗ്രഷൻ ആണ് അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് റിസൾട്ട് അല്ലെ ഈ മരുന്ന് ഒരാഴ്ച കഴിച്ചതിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചാൾ കഴിച്ചതിന്റെ അസസ്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അല്ലെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ പേഴ്സണാലിറ്റി ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചു അഗ്രേഷൻ സംഭവിച്ചു ഉറപ്പില്ലായ്മ ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ അസസ്മെന്റ് ആണ് പറയുന്നത് റിസൾട്ട് ആണത് അടുത്ത എന്നാണ് അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പം മാനേജ്മെന്റ് ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് അല്ലെ എങ്ങനെ മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായ സൈഡ് ഇഫക്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി അല്ല ബിസ്ലോസ് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളെ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യണല്ലോ ഡോക്ടർക്ക് അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സീക്വൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് പാരഗ്രാഫ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ എഴുതാൻ നേരത്തെ തന്നെ ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ കീഴില് ഓരോ ഏറോ ഇട്ടങ്ങ് എഴുതി വെക്കണം താഴോട്ട് താഴോട്ട് ആ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറയണേ ഓരോന്നിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഓരോ ഏറോ ഇട്ടങ്ങ് ഇങ്ങനെ ഒരു സീക്വൻസ് അങ്ങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്റെ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് കണ്ട് എല്ലായിടത്തും സീക്വൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇച്ചിരി സ്ലോയാ പോകുന്നത് പലർക്കും ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ കേസ് നോട്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്പീഡ് പോകുന്നില്ല ഇവിടം വരെ ഏകദേശം മോള് മതി കേട്ടോ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂടി ഈ രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റും കൂടെ കൂടിയിട്ടുള്ള ഈ ഭാഗം ഒരു പാരാഗ്രാഫ് ആയിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം കാരണം ഒരു സീക്വൻസ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലേ ഉം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടത് പിന്നെ പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഒത്തിരി ഡേറ്റുകൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഡേറ്റുകളിൽ സാമ്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ ഡേറ്റും ഈ ഡേറ്റുമായിട്ട് എന്താ സാമ്യം ഉള്ളേ ടൈം പീരീഡുമായിട്ട് ആ ഒരേ വർഷമാണ് അപ്പൊ ഇതിനെ ഒരേ വർഷമായിട്ട് കണ്ടെടുക്കുകയും ഒരേ വർഷത്തെ രണ്ട് വിസിറ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഒരേ വർഷത്തെ രണ്ട് വിസിറ്റ് ആണ് ആദ്യത്തെ വിസിറ്റിൽ സംഭവിച്ചത് ഇന്ന പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് വന്നു അന്നേരം എന്ത് ചെയ്തു റെഫർ ചെയ്തു റെഫർ ചെയ്ത് ആ ആളുടെ റെഫറൻസിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ പുള്ളി മരുന്ന് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു മരുന്ന് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ആ മരുന്ന് നിർത്തലാക്കി മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഈ സീക്വൻസ് പ്രകാരം തന്നെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ആദ്യത്തെ ഇന്ന ഹെയർ ലോസും ആയിട്ട് പതിമൂന്നാം വയസ്സിൽ ഇന്ന പോലെ പ്രസന്റ് ചെയ്തു ആദ്യം ഓക്കെ പ്രസന്റ് ചെയ്തപ്പം ആ ആൾ ഗ്രൈക്കോളജിസ്റ്റിന് റെഫർ ചെയ്തു റെഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ആള് മരുന്ന് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ന ഇന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി പേഴ്സണാലിറ്റി ചേഞ്ചസ് അക്രേഷൻ സ്ലീപ് ലോസ് ആ മരുന്ന് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു കൃത്യമല്ലേ അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ സീക്വൻസ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാരഗ്രാഫ് അവിടെ എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പർപ്പസ് പാരഗ്രാഫ് കഴിഞ്ഞുള്ള പാരഗ്രാഫ് ആണ് അതിനെ സമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ എന്താണ് എഴുതാൻ പറ്റുക ആദ്യം ഇവിടെ മുതലങ്ങ് തുടങ്ങിയാൽ മതി ഇത് സെയിം റിപ്പിറ്റേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മുതൽ തുടങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ മുതൽ തുടങ്ങാം ജയ്ക്ക് പ്രസന്റഡ് അല്ലെ വേണമെങ്കിൽ ജയ്ക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രസന്റഡ് വിത്ത് ഹെയർ ലോസ് അല്ലെ വെന്നി വാസ് തേർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് വെന്നി വാസ് തേർട്ടീൻ മതി ഓൾഡിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇയേഴ്സ് ഓൾഡിന്റെ ഇയർ ഓൾഡിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ജേക്ക് പ്രസന്റ് ഫസ്റ്റ് പ്രസന്റഡ് വിത്ത് ഹെയർ ലോസ് വെൻ ഇ വ
അതായത് രണ്ട് സെന്റൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ അത് ആദ്യം നിങ്ങൾ കേസ് നോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ സൈഡ് ചുമ്മാ ഈ സെന്റൻസ് എഴുതി വെക്കണം എന്തെന്നാ ജേക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രസന്റഡ് വിത്ത് ഹെയർ ലോസ് വെൻ യു വാസ് തേർട്ടീൻ ജേക്ക് വാസ് റെഫർ ടു ട്രീക്കോളജി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അത് കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാം ജേക്ക് ജേക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രസന്റഡ് വിത്ത് ഹെയർ ലോസ് വെൻ യു വാസ് തേർട്ടീൻ ആൻഡ് വാസ് റെഫർ ടു എ ട്രീക്കോളജി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് മനസ്സിലായോ അതിന് രണ്ടിനും കമ്പൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം നിങ്ങൾ സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് എഴുതി പോവുക പിന്നെ അതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക അപ്പൊ ഇന്ന് ഹെയർ ലോസ് ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്തു പ്രസന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ആളെ ട്രൈക്കോളജി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന് റെഫർ ചെയ്തു അത്രയും കാര്യങ്ങളല്ലേ ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ ജയക്ക് പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് സ്ക്രൂഡ് ക്ലിനിക്കിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തു ഹെയർ ലോസിന്റെ പ്രശ്നവും പറഞ്ഞ് പ്രസന്റ് ചെയ്തു ആ ആളെ ട്രൈക്കോളജി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന് റെഫർ ചെയ്തു ഇതൊക്കെ റെലവന്റ് അല്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ റെലവന്റ് ഉള്ളതിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതാനുള്ള രണ്ട് സെന്റൻസേ ഉള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും സംഭവത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടം വരെ അപ്പൊ അത് കഴിയുമ്പോ അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് അടുത്ത സെന്റൻസ് എഴുതാം ഈ മരുന്ന് റെഫർ ചെയ്തു ആ ട്രൈക്കോളജിസ്റ്റ് മരുന്ന് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു ആ മരുന്നിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആവശ്യമില്ല മനസ്സിലായോ എന്ത് മരുന്ന് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തെന്നൊന്നും യൂണിവേഴ്സിറ്റി നഴ്സിന് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം അതെന്താണ് അത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താലേ ആ മരുന്ന് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ഇനി മുന്നോട്ട് ആ മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് ഒരിക്കലും റെലവന്റ് അല്ല കാരണം അതിപ്പോ കഴിക്കുന്നില്ല പണ്ട് നിർത്തിയ കാര്യമാണ് പിന്നെ ഒരു നഴ്സിന് അത് അറിയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല ഇനിയിപ്പോ മരുന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ അറിയണമായിരിക്കും പക്ഷെ ഇതിൽ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അത് ഓൾറെഡി ഡോക്ടർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തിക്കളഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയൊക്കെ ഇതൊക്കെ ആവശ്യമാണ് ഈ സംഭവം ആവശ്യമാണ് ഏതാണ് ഈ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് മെഡിസിൻ നിർത്തിയത് അപ്പൊ മെഡിസിൻ നിർത്തിയെന്നുള്ള കാരണം പറയണം പക്ഷെ എന്ത് മെഡിസിൻ ഒക്കെയാ നിർത്തിയെന്നോ കൊടുത്തെന്നോ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ മെഡിക്കാൻ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തായിരുന്നു പക്ഷെ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഇന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മെഡിസിൻ നിർത്തി എന്നുള്ളതും പറയണം അപ്പൊ ഈ ഗ്രീൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് റെലവന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ മനസ്സിലായോ പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന കാര്യത്തില് പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ട് റെഫറൽ ഉണ്ട് ഡയഗ്നോസിസ് ഉണ്ട് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട് റിസൾട്ട് ഉണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ട് മനസ്സിലായ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സീക്വൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ ഞാൻ സാധാരണ പറയാറുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ ഇവിടെ ജയിക്കുന്നുള്ളതിന് പകരം നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും മത്തായിട്ടിനോ ചാക്കോ ചേട്ടനോ പിന്നെ എന്നാ പൊറിഞ്ചുവോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേഷ്യന്റ് പേര് ചേർത്ത് എഴുതുക നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റ് പേരോ പ്രായോ ഒക്കെ ചേർത്ത് എഴുതുക പിന്നെ ഒരു നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ഒരു ഫിസീഷ്യനെ കാണാൻ ഡോക്ടറിനെ കാണാൻ ആ പേഷ്യന്റ് വന്നു പക്ഷെ ഫിസീഷ്യൻ അത്യാവശ്യം ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ പരിശോധന ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് ഉറപ്പ് വരാത്തതുകൊണ്ട് പുള്ളിനെ ഓങ്കോളജിസ്റ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് റെഫർ ചെയ്യുന്നു റെഫർ ചെയ്ത് അവിടെ നോക്കിയപ്പോഴും കാര്യങ്ങളൊന്നും കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത്യാവശ്യം ഒരു മൂന്ന് മാസത്തെ മരുന്ന് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടു ഡോക്ടറുടെ കൈകുണം കൊണ്ടാണോ പേഷ്യന്റ് ബാഡ് ലക്കും കൊണ്ടാണോ പുള്ളിക്ക് ആ മരുന്ന് കഴിച്ചപ്പോ നല്ല വട്ടായി തുടങ്ങി അല്ലെ അഗ്രേഷനോ ഉറക്കമില്ലായ്മയോ പേഴ്സണാലിറ്റി ചേഞ്ചസോ ഒക്കെ തുടങ്ങി അത് വന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഡോക്ടർ എന്ത് ചെയ്തു ആ മെഡിക്കേഷൻ ആ മരുന്നുകൾ ഇനി കഴിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു സാധാരണ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമല്ലേ ചിലപ്പോ വേറെ കുറച്ചു കൊടുക്കും വേറെ എന്തും സംഭവിക്കാം പക്ഷെ ഇവിടം വരെയുള്ള ചെക്കുകൾ കറക്റ്റ് അല്ലേ നിങ്ങൾ സ്ഥിരം കാണുന്ന പരിപാടിയല്ലേ ഇത് പിന്നെ ഇതിന് തന്നെ മാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്ഥിരം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇപ്പൊ എനിക്കാണെങ്കിൽ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ കാരണം ഞാനൊരു ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽ അല്ല നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വളരെ നീറ്റായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ റീഡിങ് എ പാർട്ട് മുതൽ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് റീഡിങ്ങിലായിക്കോട്ടെ റൈറ്റിങ്ങിലായിക്കോട്ടെ ഈ
ഈ റിസൾട്ടിനെ കുറിച്ച് റിസൾട്ട് എന്നാന്ന് അസസ്മെന്റ് എന്നാന്ന് പറയാണ്ട് മരുന്ന് നിർത്താൻ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവോ പൊട്ടാണെന്ന് പറയല്ലേ അല്ലേ മരുന്ന് കൊടുത്തു വിട്ടു മരുന്ന് നിർത്താൻ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവോ മരുന്ന് കൊടുത്തു വിട്ടു അതിന് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മരുന്ന് നിർത്താൻ പറഞ്ഞെന്ന് പറയണം അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെക്കുക പിന്നെ വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഡേറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂ അങ്ങ് തീർത്തു രണ്ട് വിസിറ്റാണ് ആദ്യത്തെ വിസിറ്റിൽ എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു രണ്ടാമത്തെ വിസിറ്റിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആദ്യം പ്രസന്റേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മൂന്നാമത്തേൽ രണ്ടാമത്തെ വിസിറ്റിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് നോ കോസ് ഓസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് മെഡിക്കേഷൻ പ്രിസ്ക്രൈബ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ മെഡിക്കേഷൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ വിസിറ്റിലുള്ളത് നോ എറ്റിയോളജി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ റീസൺ തന്നെ അന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചില്ല മെഡിക്കേഷൻ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ കാരണം ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ഡേറ്റിലേക്ക് വരികയാണ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എന്തോ ഓക്കെ ആരുടെയും ഒരു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാണ് പുറകിൽ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഉള്ളവർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ബാക്കിയുള്ള റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുകയും ട്രാക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ യെസ് നിങ്ങളുടെ മുറിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട അപ്പൊ അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെ നോ ഫർദർ ഹെയർ ലോസ് ഇന്റർമീഡിയൻ ഹെയർ വി ഗ്രോത്ത് റിലവന്റ് ആണോ ഇത് റെലവന്റ് ആണ് കാരണം എന്നാ മരുന്ന് കൊടുക്കാതിരുന്നു മരുന്ന് കൊടുക്കാതിരുന്ന കൊണ്ട് പേഷ്യന്റ് നന്നായി മരുന്ന് ഡിസ്കണ്ടി ചെയ്തോണ്ട് പേഷ്യന്റ് നന്നായി അല്ലേ വസ്തുതയൊക്കെ ഇവർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് തൊട്ട് പതിനെട്ട് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജനറൽ ആയിട്ട് എഴുതാം ഒറ്റ സെന്റൻസിൽ എഴുതി ചുരുക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് സർപ്രൈസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഫോർ ഇയേഴ്സ് ദർ വാസ് നോ സിംറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ദർ വാസ് നോ ഹെയർ ലോസ് ആൻഡ് ദർ ഹാപ്പൻ ടു ഹാവ് ഇന്റർമീഡിയൻ പ്രീ ഗ്രോത്ത് എങ്ങനെ വേണേലും ഒരു സെന്റൻസിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിംറ്റംസ് ആർ റിസോൾവ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ഫോർ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഫോർ ഇയേഴ്സ് എന്ന് എഴുതാം അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നെടുന്നതിന്റെ ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ അബൌട്ട് നെടുന്നതിന്റെ ഒരു കാര്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് തൊട്ട് പതിനെട്ട് വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ പതിനാലുണ്ടല്ലേ മേ വരെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഏത് മാസം വരെ എന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഇവിടെ ഡിസംബർ ആവുന്നത് അപ്പൊ ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നാല് വർഷം കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് മാത്രം എഴുതി വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഡേറ്റിന്റെ പ്രശ്നം തീർന്നു ഇനിയിപ്പം ഇത് ഒരു ഒരു സംഭവമാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം വന്ന് രണ്ട് വിസിറ്റാണ് ഒരു വർഷത്തിൽ സംഭവിച്ചത് അടുത്തതാണ് ഇനി വരുന്നത് അതായത് റിലാപ്സ് എന്ന് പറയാം റിട്ടേൺ അല്ലെങ്കിൽ റീപ്രസെന്റ് റിലവന്റ് ആണോ ഇത് റിട്ടേൺ ഓഫ് ആൻസൈറ്റി ആൻഡ് പ്രൊണൗൺസ് ഹെയർ ലോസ് റിലവന്റ് ആണ് യെസ് വളരെ റിലവന്റ് ആണ് നാല് വർഷം പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ആയപ്പോ വീണ്ടും തുടങ്ങി അപ്പം ഇവിടെ എന്ത് പറ്റി ചെക്കപ്പും നാച്ചുറലാണ് പിന്നെ ഈ സിക്സ് കെ ജി എന്നുള്ളത് അതൊരു ഇതാണ് കേട്ടോ അതിന്റെ അകത്ത് അതിനാ കേസിനോട്ടിൽ എന്താ കിടക്കുന്നത് ഏറോ അപ്പ അപ്പാണോ ഡൗൺ ആണോ എന്റെ കേസ് നോട്ട് അത് കണ്ടോട്ട് ചെയ്തു ഡൗൺ അല്ലേ ഡൗൺ ആണ് ഡൗൺ ആണ് അപ്പൊ ഡൗൺ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ലെസ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ കുറഞ്ഞു ആറ് കെ ജി രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് ആറ് തൂക്ക് ആറ് കിലോ തൂക്കം കുറഞ്ഞു എന്നാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഈ ഡൗൺ വേർഡ് ഏറോ ആണുള്ളത് അത് റെലവന്റ് അല്ലേ ഇത് റെലവന്റ് ആണ് കാരണം ഏറ്റവും വലിയ സിംറ്റം ആണ് റെക്കമെന്റഡ് ടു സി പിന്നെയും നോക്കിയ സീക്വൻസ് വരുന്ന റെക്കമെൻഡ് ടു സി ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്നതും റെഫറൽ എന്ന് പറയുന്നതായിട്ട് സമയമുണ്ടോ ഉണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും എന്താ അവിടെ പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ റീപ്രസന്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീപ്രസന്റഡ് വീണ്ടും വന്നു റീവിസിറ്റ് അപ്പം അതേ പ്രശ്നം കൊണ്ട് വീണ്ടും വന്നു അതിന്റെ ഒരു സിംറ്റംസ് പറഞ്ഞു മാനേജറായിട്ടുള്ള സിംറ്റം പറഞ്ഞു ആറ് കിലോ തൂക്കം പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഡോക്ടർക്ക് റെഫർ ചെയ്തു റെക്കമെൻഡ് ടു സി ഡോക്ടർ ഫോർ ഹെയർ ലോസ് ആൻസൈറ്റി വെയ്റ്റ് ലോസ് അപ്പൊ വെയ്റ്റ് ലോസും കൂടെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റുഡന്റ് റിലക്ടന്റ് അവരുടെ റെസ്പോൺസ് എന്നാ ഞാൻ 
കേട്ടോ ഒരു ബോക്സ് ഇവിടെയും കൊണ്ട് വെച്ച അതിന്റെ സീക്വൻസും പ്രകാരം ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരേപോലത്തെ സീക്വൻസ് ആണ് വരുന്നത് അത് കഴിയുമ്പോ നോ റിസൾട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഏതാ ഈ ഹോമിയോപ്പത്തിക്ക് ഹോമിയോപ്പത്തിക്ക് നോ റിസൾട്ട്സ് കോസ്റ്റ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് പക്ഷെ നോ റിസൾട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ റിസൾട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താണത് എന്താ റിസൾട്ട് കോസ്റ്റ് പൈസ പോയി അതുകൊണ്ട് കുറെ കൂടെ തലപൊടിയും പൊഴിഞ്ഞു പോയി പൈസ പോയെന്നുള്ള ടെൻഷനിലും കൊണ്ട് കുറെ കൂടെ നോ റിസൾട്ട് എന്നാ പറയുന്നത് പക്ഷെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടായ എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹോമിയോപ്പത്തിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെയും ലോ അല്ലേ ഹൈ അല്ലേ ഇവിടെ മുകളിലേക്കല്ലേ അറിവ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മുകളിലേക്കല്ലേ ആ മുകളിലേക്ക് ആയിരിക്കണം അത് ഉറപ്പാണ് കാരണം ഹൈ ഡിസ്ട്രസ് ആൻഡ് ലോ മൂഡ് അതാണ് അതിന്റെ റിസൾട്ട് ആദ്യം അലോപ്പത്തി കഴിച്ചതിന്റെ റിസൾട്ട് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഞാന് പേഴ്സണാലിറ്റി ചേഞ്ചസ് അഗ്രഷൻ ആൻഡ് സ്ലീപ് ലോസ് ഹോമിയോപ്പത്തി പഠിച്ചപ്പോഴോ കഴിച്ചപ്പോഴോ അതിന്റെ റിസൾട്ട് ആണ് ഈ കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അസസ്മെന്റ് ഔട്ട് റിസൾട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് പറ്റി ഇതാണ് അതിന്റെ അടുത്ത സീക്വൻസ് വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ മുതലേക്കേണ്ട സീക്വൻസ് തുടങ്ങുകയാണ് ഈ ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അടുത്ത സീക്വൻസ് തുടങ്ങുകയാണ് പിന്നെ പ്രോബ്ലംസ് ഫോമിംഗ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് പീരിയഡിൽ അഫക്റ്റിംഗ് സ്പോർട്സ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കറാട്ട ഇതൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ അതുകൊണ്ടൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പം ഇനിയിപ്പോ ഇതൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് വരുന്ന അലോപ്പത്തി ആയി ഹോമിയോപ്പത്തി ആയി അടുത്ത എന്നാ റെഫർ ടു ഇനിയിപ്പോ അലോപ്പത്തി ഹോമിയോപ്പത്തി എല്ലാം കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്കൂൾ കൗൺസിലറുടെ അടുത്തേക്ക് റെഫർ ചെയ്തു അല്ലെ എന്താ രസം അല്ലെ ഇതൊക്കെ വായിക്കാൻ തന്നെ എന്ത് രസം വെറുതെ വായിക്കാൻ തോന്നുന്നു എന്നിട്ട് മാർക്ക് തരാന്ന് പറഞ്ഞു വീട് തരാന്ന് പറഞ്ഞ് വായിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ കേട്ടോ ഇത് റെലവെന്റ് ആണ് കാരണം തന്നെ റെഫർ ടു സ്കൂൾ കൗൺസിലർ ഡിഡ് നോട്ട് അറ്റൻഡ് അതായത് അനുസരണം ഒട്ടും ഇല്ലാത്ത ഒരു കൊച്ചാണെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ റെലവെന്റ് അല്ലേ ആ പിന്നെ അത് ഞാൻ പറയണ ഇതൊക്കെ ഓരോ സെന്റൻസ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്തോ അങ്ങ് എഴുതാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ വരുന്നത് അടുത്തത് ആൽക്കോഹോൾ കൺസംഷൻ ഐ ആണേ അത് മുകളിലേക്കുള്ള ഏറെ ആണ് കേട്ടോ അത് ഞാൻ അന്നേരം പറഞ്ഞിരുന്നത് റിപ്പിറ്റേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇരുപത് യൂണിറ്റ് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എടുത്തു കളഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇത് മെൻഷൻ ചെയ്തേക്ക കാരണം ഈ അലോപ്പത്തിയും ഹോമിയോപ്പത്തിയും എല്ലാം കൂടെ കൂടിയപ്പം ഉണ്ടായ മെച്ചം എന്താണ് പൊള്ള മുടി പോയി കുറച്ചുകൂടെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായി കുറച്ചുകൂടെ ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടായി ഉറക്കം ഇല്ലാതായി പിന്നെ ഇരുപത് യൂണിറ്റ് കുടിച്ചോണ്ടിരുന്നായി ഇരുപത്തെട്ട് യൂണിറ്റ് ആയി മൊത്തത്തിൽ മെച്ചമായില്ലേ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അടുത്തത് എക്സാം ടൈം ആണ് ജൂൺ ജൂലൈ ആയപ്പോ എക്സാം ടൈം വന്നു എക്സാം ടൈം വരുമ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു എക്സ്ട്രീം ആങ്സൈറ്റി ആയി ഏഹ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് എക്സാം റൂം വേണമെന്നും പറഞ്ഞു ഇതിവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ മോണിറ്റർ ആൻഡ് ഓർഗനൈസ് സ്പെഷ്യൽ എക്സാമിനേഷൻ റൂം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരിയല്ലേ പിന്നെ ഇവിടെ അതിന്റെ കൂടെ ഹൈ ഹെയർ ലോസ് ആണ് മുകളിലേക്കുള്ള ഹെയർ ആണ് ഹൈ ഹെയർ ലോസ് വീണ്ടും ഉള്ള മുടി കൂടെ പൊഴിഞ്ഞും പോയി കംപ്ലീറ്റ് മുട്ടയായി എക്സാമിന്റെ ടെൻഷൻ കൂടെ ആയപ്പോ യെസ് അപ്പൊ ഇത്രയേ സംഭവം ഉള്ളൂ ഇതിനെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ആക്കി ഇവിടെ അടുത്ത സീക്വൻസിനെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ആക്കി അവസാനം എന്ത് ചെയ്തു ഒരു റിക്വസ്റ്റ് അങ്ങ് എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ റെക്കമെൻഡേഷൻ അങ്ങ് എഴുതി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതൊരു സ്കൂളിൽ നിന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നഴ്സിന് പരിചയമുള്ള ആളാണോ അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പം എഴുതാൻ നേരത്തെ പേർപ്പസിൽ തുടങ്ങേണ്ട എങ്ങനെയായിരിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണമെന്നില്ല കേട്ടോ അതായത് ഇപ്പൊ ഒ ഇ ടി ഡി
റൈറ്റിംഗ് ദിസ് ലെറ്റർ ടു ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ജേക്ക് പീറ്റേഴ്സൺ എന്തെങ്കിലും എഴുതണം അവിടെ മിസ്റ്റർ ജേക്ക് പീറ്റേഴ്സൺ എഴുതുന്നതല്ല പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ളെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെ പിന്നെ എന്താ എഴുതുക പർപ്പസിൽ എന്താ എഴുതുക കോമ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് ടു ഇൻട്രോഡ്യൂസ് മിസ്റ്റർ ജേക്ക് പീറ്റേഴ്സൺ കോമ an 18 year old student at this school nu ezhuda medical hospital like engane nammal parayana how is in this facility no from our facility no from this facility nu endu vedal parayam annattu endha karyam nu ezhudano alle university like shift aavuvaanu nu ezhudano university like shift aavuvaanu nu ezhudano pinne jake inde prashnam enna aanu nu ezhudano എന്താണ് പ്രശ്നം എല്ലാവരും പ്രശ്നം അത് തന്നെയല്ലേ അപ്പം ഹെയർ ലോസ് ആൻഡ് ആൻസൈറ്റി വേണമെങ്കിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം എക്സാമിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ആൻസൈറ്റി ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം കാരണം ഇവിടെ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് മെയിൻ ഇഷ്യൂ ഹെയർ ലോസ് ആൻഡ് ആൻസൈറ്റി ആണ് അല്ലെ ഡിപ്രഷൻ ഹെയർ ലോസ് ആൻസൈറ്റി പക്ഷെ ഇവിടെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് പ്രത്യേകം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് പുള്ളിയുടെ കൺസേൺ എന്താണ് കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ടു യൂണിവേഴ്സിറ്റി പിന്നെ തന്നെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ള പ്രശ്നമാണ് പുള്ളിനെ പാലറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ റീസെന്റ് പ്രശ്നം തന്നെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പ്രശ്നം എന്നാ എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലോ എക്സാമിന്റെ ടെൻഷനും എക്സൈമ എൻസൈറ്റി ആയി ഉള്ള മുടിയെല്ലാം പോയി പിന്നെ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും അവസാനമുള്ള പ്രശ്നം ഇതാണ് ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തന്നെ ജീവിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് എക്സാം നടക്കുമ്പോൾ ഇനിയിപ്പോ എക്സാമിനേഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ അവിടെ ഈ പുള്ളിയുടെ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം മോണിറ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം എക്സാമിന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളൂ ഇവർ ഈ ഓരോ ഡേറ്റ് ഇട്ട് ഓരോരോ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അത് ഡേറ്റ് എല്ലാം മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ആദ്യത്തെ വർഷത്തിൽ രണ്ട് വിസിറ്റില് എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് പ്രസന്റഡും റീ പ്രസന്റഡെന്നോ റീ വിസിറ്റഡെന്നോ എന്ത് വേണേലും എഴുതാം അതോടുകൂടി ആ ഇത്രയും പ്രദേശത്തെ സംഭവം മുഴുവനും ഒന്നര ഏക്കറിലെ സംഭവം മുഴുവനും ഒറ്റ പാരഗ്രാഫിൽ തീരും കേസ് നോട്ടിന്റെ പകുതി തീരും അങ്ങനെ ഒരു സീക്വൻസിൽ അടുത്ത സീക്വൻസ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേനും അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ആവും കേസ് നോട്ട് ഒട്ടും കാലം തീർന്നു പിന്നെ ഉള്ളത് ആകെ റിക്വസ്റ്റ് ആണ് അതോടുകൂടി സംഭവം എത്തി ആകെപ്പാടെ ഒരു കുഞ്ഞു ലെറ്റർ അല്ലേ ഹലോ അച്ഛാ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കട്ടെ ചോദിച്ചോ അച്ഛാ ഇതിപ്പോ ഒരു പല വർഷങ്ങളിലുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയതിന് ശേഷം പല ദിവസങ്ങളിലത്തെ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെറുതാക്കി എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഡേറ്റിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ആ കേൾക്കുന്ന ആക്ക് ഓരോ ഡേറ്റിലും എന്താ സംഭവിച്ചേണ്ട അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല മേജർ കാര്യം എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി ഇവിടെ ഈ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഈ ഡേറ്റുകളോ ഇയറുകളോ ഒന്നും മെൻഷൻ ചെയ്യാണ്ട് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഫസ്റ്റ് പ്രസന്റഡ് റീവിസിറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് എടുത്ത് എന്തെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ്ലി ഈ പ്രസന്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് എക്സാം എന്നോ എഴുതാം ഈ ഡേറ്റുകളൊന്നും പ്രസക്തം ഇത് എഴുതണമെന്നേ ഇല്ല റെഫർ ചെയ്യണമെന്നേ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ ഡേറ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം അവസാനം ഇവിടെ ആഫ്റ്റർ ഫോർ ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞ് നാല് വർഷത്തേക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് പുള്ളി പ്രശ്നമായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു അന്നേരം ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളെക്കൂടെ ഒരുമിച്ച് എഴുതാം അത് കഴിഞ്ഞ് അവസാന എക്സാമിന്റെ സമയത്ത് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം എന്നാന്ന് എഴുതാം അതോടുകൂടി തീർന്നു പല ഡേറ്റുകൾ വന്നാലും അതിനകത്ത് സംഭവിച്ച എന്നാന്ന് സമറൈസ് ചെയ്താൽ മതി അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നല്ലേ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളല്ലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഒറ്റ പാരഗ്രാഫിൽ ഈ ഒരു സീക്വൻസ് തീരും അതായത് രണ്ട് സെന്റൻസ് വേണമെങ്കിൽ തീർക്കാം മനസ്സിലായോ ഇതിപ്പോ എന്ന ഇതിപ്പോ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നേ ഇത് എത്ര സെന്റൻസ് വരും ഇത് രണ്ട് സെന്റൻസ്
ഇവിടം വരെയുള്ള ഈ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടം വരെയുള്ളത് മുഴുവനും അടുത്ത സീക്വൻസ് തീരും അത് രണ്ട് സെന്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സെന്റൻസ് വേണമെങ്കിൽ നാലാക്കാം ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഈ എക്സ്ട്രാ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് ഒരെണ്ണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു അടുത്ത എന്നതാണ് ഇത് റിക്വസ്റ്റ് റെക്കമെൻഡ് റിക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് അല്ലെ ഈ സംഭവം റെക്കമെൻഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ വേർഡ് കൗണ്ട് അത്ര എത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സെന്റൻസുകളെ കുറച്ചുകൂടെ മുറിച്ച് വേറെ വേറെ സെന്റൻസുകൾ ആക്കാം നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സെന്റൻസിന്റെ വേർഡ് കൗണ്ട് കുറയുമായിരുന്നു രണ്ടോ മൂന്നോ സെന്റൻസ് ഒരുമിച്ചാക്കി കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസ് ആക്കുമ്പോൾ വേർഡ് കൗണ്ട് കുറയും അതുകൊണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ആക്കാം കോംപ്ലക്സ് ആക്കാം സിമ്പിൾ ആക്കാം ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാം ആവശ്യമില്ല <laughs> ഡേറ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇടയ്ക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്താലും റിയലൈസ് ചെയ്യൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഒത്തിരി ഡേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മൊത്തത്തിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആവുള്ളൂ കാരണം ഓരോ ഡേറ്റും എടുത്ത് പറയേണ്ടി വരും അല്ലേ അതേസമയം ഒരു ഒരു അതായത് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം റെഫർ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ അതിന് ഉദാഹരണം ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞതാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് തൊട്ട് പതിനെട്ട് വരെ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഫോർ ഇയേഴ്സ് അവിടെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു മനസ്സിലായോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് തൊട്ട് പതിനെട്ട് വരെ നോ ഫർദർ ഹെയർ ലോസ് ഇന്റർമെന്റ് ഹെയർ റീഗ്രോത്ത് അതുകൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കുറച്ച് മുടി വളരുകയും ചെയ്തു എന്നല്ല പറയണേ അപ്പം അത് ഈ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അതൊരു ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് തൊട്ട് പതിനെട്ട് വരെ പറയുന്നതിന് പകരം അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഫോർ ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ എന്തോ കുറച്ചുകൂടെ ആക്യുറേറ്റ് ആവുകയാണ് കാരണം എന്താ പറയുക ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലല്ലേ മനസ്സിലായോ ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പറഞ്ഞു ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേച്ചു പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ ശരിയാവൂ മനസ്സിലായോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഇന്ന പ്രശ്നം നടന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എല്ലാം പ്രശ്നം നടന്നു എന്നിട്ട് പറയാ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെ ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയണേ ആ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് ക്ലാരിറ്റി ക്ലാരിറ്റി വരുന്നത് ആ ടൈം പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ക്ലാരിറ്റി വരുന്നത് മനസ്സിലായോ പിന്നെ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് അപ്പൊ സെന്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ ആ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഗ്രാമറിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഹാസ് ബിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് പീരീഡ് ആ പറയുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹാസ് ബിൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം പറയുമ്പോഴേ യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലായോ ഇക്കാര്യം മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ ഈ ചോദിച്ച സംശയത്തിന് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇയർ വെച്ച് എഴുതി പോവാന്ന് പറയും ടൂ തൗ മാർച്ച് ടൂ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഇന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻ മെയ് ടൂ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഇന്ന ഇന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ടൂ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ടു ഫോർ ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ദർ വാസ് നോ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുക എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് എങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചേക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് റെഫർ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇവിടെ റെഫർ ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഒന്ന് നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം റെഫർ ചെയ്തിട്ടില്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയാൽ ഇത് എങ്ങനെ എഴുതുക അപ്പം ആദ്യം പ്രസന്റ് ചെയ്തപ്പം വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലില് പ്രസന്റ് മേയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല വേർഡ് കൗണ്ട് കുറയുവാണെങ്കിൽ അങ
ഇന്ന ഇന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഈ സീക്വൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഒരു സീക്വൻസ് നമ്മൾ എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞ് തുടർന്നുള്ള ഏതാനും ഏകദേശം അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നാല് വർഷം പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു മനസ്സിലായോ അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് വീണ്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു നമ്മൾ ആ ഡേറ്റ് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ നാല് വർഷം പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് തിരിച്ചെത്തി ആറ് ആറ് കിലോ കുറഞ്ഞു ഡോക്ടറെ കാണാൻ റെഫർ ചെയ്തു അന്നേരം പുള്ളി ഹോമിയോപ്പത്തി ചെയ്തോളാന്ന് പറഞ്ഞു ഹോമിയോപ്പത്തിക്ക് എഫക്റ്റീവ് അല്ലെന്ന് നേഴ്സ് കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ എഡ് കൗണ്ട് ആവശ്യത്തിനാകും കാരണം ഇതൊക്കെ എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് ഹോമിയോപ്പത്തി ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്കൂൾ നേഴ്സ് പറഞ്ഞു ഹോമിയോപ്പത്തി എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കില്ല എന്നൊക്കെ എടുത്തു പറഞ്ഞെങ്കിലും സ്റ്റുഡന്റ് അടമെന്റ് ആയിരുന്നു സ്റ്റുഡന്റ് അതിൽ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ പരിണിത ഫലം എന്താണെന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിനോട് ഡേറ്റ് കൃത്യം വർഷം എടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇവൻ ഹോമിയോപ്പത്തി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു തുടർന്ന് ഇന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത് അതിന്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായ റിസൾട്ട്സ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതില് ഇവിടെ കണ്ടോ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് റെപ്യൂട്ടേഷൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നാല് പ്രാവശ്യം വന്നേക്കുന്ന കണ്ടോ അഞ്ചു അഞ്ചു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ചു പ്രാവശ്യം മനസ്സിലായോ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സംബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാ അപ്പൊ അത് ഒറ്റ ഡീറ്റെയിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം വെച്ച് അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ ഈ അഞ്ചു പ്രാവശ്യം ഒരുമിച്ച് വരുന്നു ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് തൊട്ട് പതിനെട്ട് വരെ ഒന്നായിട്ട് വരുന്നു പിന്നെ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ രണ്ട് വിസിറ്റ് ഒന്നായിട്ട് വരുന്നു അപ്പൊ മൂന്ന് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഇവിടെ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇത്രയും ഡേറ്റുകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ അവസാനത്തെ ഓഗസ്റ്റ് പത്തൊമ്പത് അത് വേണമെങ്കിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി ഡേറ്റോ ഇയറോ അല്ല പ്രസക്തം മനസ്സിലായോ ഹലോ പിന്നെ ഇതെന്താ മനസ്സിലായ പോര ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് മാത്രമേ കിട്ടൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പറയണ പോലെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പേര് കേട്ട ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത നിങ്ങളെ തെറി പറഞ്ഞ ഒരു പേഷ്യന്റെ പേര് കേട്ട് ഇവിടെ എഴുതണം പിന്നെ നിങ്ങളെ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു പേസിയേഷന്റെ പേരിട്ട് ആ പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കൊന്നും വിവരമില്ലാത്തത് പുള്ളിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ആളൊക്കെ റെഫർ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യണം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ദേ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് ചെന്നു ഡോക്ടർക്ക് ഒരു കൊന്തവും പിടികിട്ടിയില്ല പുള്ളി വേറെ ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് റെഫർ ചെയ്തു അവിടെ പോയി മൂന്ന് മണിക്കൂർ കുത്തിയിരുന്നു അവിടെ ചെന്ന് ഉള്ള ടെസ്റ്റുകൾ മുഴുവൻ നടത്തി ഒരു എറ്റിയോളജി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തില്ല വെറുതെ പൈസ കളഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് കുറെ മരുന്ന് എഴുതി തന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയാ തന്നെ എനിക്കും അറിയത്തില്ല മേടിച്ച ആർക്കും അറിയത്തില്ല തന്ന ആർക്കും അറിയത്തില്ല അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉള്ള വട്ട് മുഴുവൻ തുടങ്ങി പേഴ്സണാലിറ്റി ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായി അഗ്രഷൻ ഉണ്ടായി ഉള്ള ഉറക്കം പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് എന്ന് ഡോക്ടറോട് ഈ വിവരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ മരുന്ന് അന്ന് നിർത്തിയ ഇനി കഴിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ മേടിച്ച കുറെ മരുന്ന് അവിടെ ബാക്കി ഇരിപ്പുണ്ട് ആ ഡോക്ടർ കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ എന്ത് പറ്റി നാല് വർഷത്തേക്ക് മരുന്ന് നിർത്തിയതുകൊണ്ട് നാല് വർഷത്തേക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അറുന്ന് കുഴപ്പം അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും പ്രശ്നം തുടങ്ങി വീണ്ടും പ്രശ്നം തുടങ്ങിയപ്പം ഹോമിയോപ്പത്തി ചെയ്യാന്ന് വെച്ചു ഹോമിയോപ്പത്തിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഹോമിയോപ്പത്തി ചെയ്തു അന്നേരം എന്താ സംഭവിച്ചേ അതിന് അതിന് മുടക്കി പൈസയും പ്രശ്നമൊക്കെ അവിടെ കണ്ടപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറ്റി ഉള്ള ഡിസ്ട്രസ് കൂടി ഉള്ളതും കൂടെ പോയി ഉള്ള മുടിയും പോയി ഉള്ള മൂടും പോയി അതും കൊണ്ട് ഹോമിയോപ്പത്തി കൊണ്ടുണ്ടായ പ്രയോജനം അതാണ് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ സ്കൂൾ കൗൺസിലറുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞു ഭാഗ്യത്ത് ഞാൻ പോയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇരുപത് യൂണിറ്റ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വെള്ളം ചാരായി ഇരുപത്തെട്ട് യൂണിറ്റ് അടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ലെ ചേട്ടന്മാരുടെ ഭാഷയിലൊക്കെ അങ്ങ് ചിന്തിക്ക പിന്നെ പരീക്ഷ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ചിന്തിച്ചു പോയ എന്താ രസം അല്ലെ ഇതൊക്കെ കാണാപ്പടം പിടി